வணக்கம் வெல்கம் டு ஆர் ஹோம் ஃபுட் இன்னைக்கு நம்ம கோதுமை வெல்லம் இதெல்லாம் வச்சு ஓவன் இல்லாமல் பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்து செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் மைதா சக்கரை இதெல்லாம் வச்சு தான் பிஸ்கெட் செய்வாங்க நம்ம அதெல்லாம் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஆரோக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சுவையாக பிஸ்கெட் செய்ய போகிறோம் வாங்க இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் நல்ல நைஸா அரைச்ச கோதுமை மாவு ஒரு கப் ஒரு அரை கப் வெள்ளமும் நாலஞ்சு ஏலக்காயும் சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் வீட்டில் செஞ்ச வெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க இன்னும் அதிகமாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணெய் அதிகமாக யூஸ் பண்ணால் பிஸ்கெட்ஸ் நல்ல சாஃப்டாக தான் வரும் பால் ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆனால் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுலில் எடுத்து வச்சிருக்கிற வெண்ணையை சேர்த்துருங்க இந்த மாதிரி தயிர் கடையிற மத்து இல்லைனா ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணி வெண்ணையை நல்லா அடிச்சு விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற வெள்ளமும் ஏலக்காயும் சேர்க்க போகிறோம் அது இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிருக்கிற கோதுமை மாவு சேர்த்துருங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக பால் ஊற்ற போகிறோம் இதை நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு தான் பிசைய போகிறோம் அதனால் நிறைய பால் ஊற்ற வேணாம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நம்ம வெண்ணெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால மாவு இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வரும் மாவு ஊறுறதுக்குள்ள நம்ம பிஸ்கெட் வேக வைக்கிறதுக்கான செட்டப் ரெடி பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி அகலமான ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் அடியில் கல்லுப்பு போட்டு நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க நல்லா பாட்டம் கவர் ஆகிற மாதிரி போடணும் இப்போ அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் வைங்க வச்சுட்டு இதை ஃபுல்லாக நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம் குக்கர் ப்ரீஹீட் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம மாவை உருட்டி பிஸ்கெட்ஸுக்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணணும் இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பீசஸ் எடுத்து பால்ஸ் மாதிரி உருட்டி அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக பிஸ்கெட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இப்போது அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி கரம் மசாலாவில் போடுற அந்த ஸ்டார் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் மாதிரி டிசைன் வரும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் எந்த தட்டில் நீங்கள் பிஸ்கெட்ஸை வேக வைக்க போகிறீங்களோ அந்த தட்டில் ஒரு ரெண்டு சொட்டு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் நல்ல தட்டு முழுக்க ஓரத்துலேயும் சேர்த்து பரவுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த தட்டு மேல நம்ம வச்சிருக்கிற பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி அடுக்கி வைங்க ஹீட் ஆன குக்கர்ல அந்த தட்டை எடுத்து ஸ்டாண்ட் மேல வச்சு நல்லா மூடி வச்சிருங்க ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் லோ ஃபிளேம்ல நல்லா பேக் ஆகணும் ஒரு டென் பிப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பிஸ்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ப்ரௌனா அது மேல வரும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல நம்ம பிஸ்கெட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஈஸியாக பிரேக் பண்ண முடியுது அவ்வளோ ஹார்டாக இல்லை குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சுவையான ஆரோக்கியமான பிஸ்கெட்ஸை நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிட்டோம் நம்ம ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ளேவர் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவுகளை குழந்தைங்களுக்கு வீட்லேயே செஞ்சு கொடுத்து இந்த கோடை விடுமுறையை நல்லா கொண்டாடுங்க நன்றி வணக்கம்